哥，黑子哥，黑子哥，鬼子进山了，哪儿来的鬼？不知道，突然进来了，说让我们叫住八路，然后就开枪了。为什么不跟鬼子干？我和他们打了，他们枪太厉害，根本打不过。这么大的事情，为什么我没看见响箭？我老师了，响箭发不出。什么动作？要是说能带人来。黑子哥，我把猎王请来。这女人呢，听说是省城大户人家的小姐。啊啊啊啊、你干什么？别放开我！你是不是疯了？就是因为他才会这个样子！我要杀了他们两个！黑子，这件事跟他们没有任何关系，这全是日本鬼子干的。我黑子讲道理，日本鬼子的仇我一定会报。但是我虎跳斩跟鬼子向来没有恩怨，要不是因为他们，鬼子怎么会上山？他们两个今天必须得死！你以为没有我们，鬼子就会放过你的寨子，放过青龙山？你就错了。抗战以来，有多少中国的老百姓被屠杀？日本人所到之处，到处实行杀光、烧光、抢光的三光政策，为的就是要侵略我们的国家，让我们放弃抵抗，最后沦为亡国奴。就说虎跳寨，日本人今天不来。明天不来，他后天也一定会来。我们只有自己拿起武器，才能保卫属于我们自己的家园。日本人才是我们共同的敌人。黑子，我孔雷虽然是一介女人，但绝对不是贪生怕死的人。杀了我，可以让你看清楚形势，奋起反抗的话。我愿意死在你的刀下。老汉就枪推你！住手
你知不知道你在干什么？我们的祖先，自落户青龙山以来，向来是以打猎为生，自给自足，很少与外界往来。这个中的详情，众所周知，历任列王都不敢违背祖训。可是，大家有所不知啊，每任列王，除保家安民之外，还另有他人。广纳当今世上各种先进之武器，加以收藏；一则遇荒祸之年，以备不时之需；二则如有强敌来犯，我们不至于兵器之处落败。故而，这里是我们青龙山历代祖先心血之所系。还有这些，是我们青龙山先辈们抗日外辱所用之盔甲战袍，保留至今，殊为不易呀、啊。顺子，你过来。哼。你现在已经是列王了，老朽。本想将猎王刀传与你，这兵器库的详情原委，晚些时候再慢慢告诉你。可是，近来青龙山连遭不测，今日老朽破我组织，当着众人之面，将此等圣物取出，交付于你，望你能妥善使用，不要辱没了先辈的名声。老猎王，相信我。我绝不辱没祖先，绝不辱没烈王的称号。今日，日本鬼子杀我村寨，杀我族人，从今以后，就是与我青龙山有不共戴天之仇。我吴有顺对天发誓，此仇不报。绝不为人
。安国川，慢着，阁下，休息一下再走。是，停止前进，原地休息。伤亡人数统计出来没有？死亡两人，轻伤四人。对付这些手持棍棒的野人，我们居然还有伤亡，这简直是耻辱！众座阁下，这些人一直生活在山中，确实难以对付。不过这一次，他们受到重创，应该不会再有实力和我们作对。嗯，这几个八路，应该还留在山里。当我们再次进山的时候，一定要把这些八路和野人，统统杀光，一个不留。嘿，干将，怎么样？这里的脚印非常模糊，他们好像都是拖着腿走路，应该很累了。离咱们大概多远？顶多七八里。我们必须要赶在鬼子下山之前截住他们，要让他们出了山，这仗可就不好打了。山路狭窄，骑马不方便。我看这样，我和大牛，我们先出发，绕小路，设法截住鬼子。好，算我一个。还有我，我我我我我我也去。顺子兄弟，你们几个势单力薄，太危险。我看还是我们一起行动吧。来不及了，人多反而更慢。队长，你带领大伙从这条小路绕到乌龙桥。那里是鬼子下山的必经之路，如果我没算错的话，我们应该能在鬼子到达卧龙桥之前截住他们。你们在那儿多带一些炸药，在那设伏，等我信号，我们给鬼子来一个前后夹击。伯伯，我要跟你在一起。不行，国王不熟悉地形，你负责带队。走。要不要大家休整一下再走？这里离山下还有多远？沿着这条路再走几里，就是卧龙桥了。过了卧龙桥，就算下山了。到了山下再休息，继续前进。嗨，继续前进。仙女都是现成的，稍加伪装就行。那好，长脚、兔子，你们两个过去帮忙。好，好，大牛，待会儿跟我走。好，有你们两个行吗？没问题，我俩把鬼子引过去。
等等，你准备把炸药埋在哪儿？桥下呀、啊，桥下。这座桥有整块的青石建成，如果把炸药埋在桥下，爆炸当量不够，根本起不到杀鬼子的作用。还都没炸呢，你怎么知道炸不死鬼子？再说了，这是我顺子哥交代的，可你顺子哥并不懂炸药啊。相信我，我们将一部分炸药放在桥面上，上面有茅草覆盖。放桥上，你以为鬼子傻呀？我知道鬼子不傻，所以他们一定会分出一队从河里走。你看，这儿的河水不是很深，但水流很快。他们要想过河的话，速度就得慢。我们，我们就埋伏在对岸，这样桥上桥下都在我们的火力范围内。另外，鬼子强行进攻时，一定会有重火力掩护。你看那儿，日军一定会在那个高点设置重机枪。我们把剩余的炸药放在那个地方，等他们来了，要是设置重火力的话，我们就可以过端了。那鬼子要一定从桥上走呢。桥上有炸药啊！好了，大家开始行动吧。你们三个到那边去，其他人跟上。走走。大家抓紧时间，快快快！有我长脚，小鬼子跑不了。好，鬼子马上到，藏起来。桥中间放稻草，鬼子肯定知道这儿埋伏。看枪，把刀扔了。好。哎，等一下，是我的主意，我已经来不及解释了。大牛、黑子，你们俩现在到山上去找翠兰，隐蔽起来打埋伏。你跟我走。
紧张吗？没有。我有一点小看这帮野人了，原来刚才发生的一切，都是为了在这里等我。不过，猎人他终归是猎人。阁下，为什么这么说？猎人只懂打猎，可我们是职业军人，我们打的是战争，而决定战争胜负的是实力，而绝不是这些狩猎的小把戏。那现在怎么办？他们一定是在对岸的树林里等着我们上钩。张国川，在制高点安排火力掩护，用火力压住敌人，先派几个人过桥，其他人注意警戒。阁下，桥上会不会有陷阱？只是烟雾而已，执行吧。
有杀伤力。那小鬼子的三八大盖能打六百多人，你这样冲出去，不是白白送死吗？别着急。谢谢你啊。别探头，瞄准那片树林，给我狠狠的打。不是，鬼子上炮了。
，你在这里纵观全局，对我们有利。有一种刑罚的方式，叫做连坐，意思是因他人犯罪而使与犯罪者有一定关系的人，连坐受刑的意思。你们知道你们与杀人者有什么关系吗？我们大日本帝国皇军军官的尸体。在这里被发现，而你们就住在这里。如果有谁能够告诉我，你见过凶手，我可以免你一死。皇军的时间是很宝贵的。如果有谁知道，最好马上说出来
弟兄们，偷家伙跟鬼子拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！拼了！走！走！走！黑子哥，外边打起来！哎，长脚，走啊！哎，黑子哥，有没有听说一出戏，叫《鲁智深倒把春阳柳》啊？有啊，快说！撞柱子！哎，这……哎，这……郭鹏哥，找到黑子了吗？没有，你那边呢？老三说人已经走了。这应该是鬼子的枪声，我刚才看到一堆鬼子朝那个方向走了。鬼子，鬼子打土匪去了？坏了，黑子要在那儿，肯定得跟他们干起来。哎，大牛，咱们先回去，看看黑子有没有回寨子里。如果没回，咱们再过去。好，走走。顺利兄弟，黑子回寨子了吗？没有啊！啊，那完了，鬼子打幺三去了，没准黑子还在那儿呢。啊！兄弟们，准备战斗。算了，没错，这孙子关了我们一整夜啊！啊，什么？看幺三爷怎么样？你个忘恩负义的东西
鬼子人数不多，只要我们开枪把他们引进山里，剩下的三爷他们会做。只要他们敢进山，一个都别想出去，就怕他们不敢进圈套。这应该是敌人的前哨，让士兵们提高警惕，准备上山。
不像是游击队。不管是谁，全部消灭。站那边有枪声，好像打起来了。糟糕，会不会黑子又找幺三了？叫兄弟带上家伙，走。日本人太厉害了，今天日子没选对呀、啊，咱得想办法逃啊！是啊，三爷，留条命在，咱们来日再战。像我姚三儿，占山为王这么多年，好事坏事干过不少，可从没被人赶尽杀绝过。今天大难临头，气数已尽，告诉兄弟们，散了吧。想走的。我姚三绝不挽留，不想走的，跟着姚三和鬼子干到底。当年大当家力排众议，把寨子交给了我，我不能到了阴间见着他抬不起头啊！三爷，我留下来陪你。我也留下，跟狗日的拼了，拼了！好，姚三在奈何桥上等着大家。三爷，您慢走一步，我先去了。回来，回来，呀！弟兄们，跟鬼子拼了！别活口！啊！你叫什么名字？爷，行不更名，坐不改姓。青龙寨大当家，姚三儿。你们是游击队吗？有个屁呀、啊！老子是土匪。那你为什么要袭击我们？<笑>哎呀，我以为我们土匪够不要脸。没想到你们小鬼子比我们土匪还不要脸！你们在青龙山烧杀抢掠，无恶不作，你还问我为什么要袭击你们？我呸！老子今天栽在你们手里，我认栽了。你要杀要剐，快着点！一郎，那我让你也死个明白。这是我们大日本皇军第十四师团特别行动队总指挥板垣佑一大佐。撤
少爷，没事吧？没事。多谢烈王相救。别客气。我姚三长这么大，还没吃过这种亏。我姚三对不起兄弟们，三爷，别想那么多了。我看许多兄弟都受伤了，先安排他们疗伤吧。啊，行。这鬼子撤退的方向应该是咱们的猎场，不如咱们追上去，好好的干他一下。鬼子不熟悉地形，肯定没有我们快。我们去追鬼子。狠狠的打，走，走。对我们非常不利，必须撤出。而且后来这帮人显然受过一定的训练，比那帮土匪强。观察观察再说吧小心有埋伏。
红梅，我们去那边看看。好，走。这没有，撤！这没有，这没有。顺子，这仗是怎么打的？根本不配当猎翁！你凭什么这么说他？你不配！我这么说是为了大家好，你们以后会明白的。要你们这些饭桶有什么用？到现在都没有查清山上是什么情况。中佐，实在是青龙山地形太复杂、嗯，不要找借口。先给三天时间，如果再查不清的话，要你的命。是。中佐阁下，青龙山上发生了战斗。是什么人？目前还不清楚。他们来了，马上封锁青龙山，你亲自带队去查一下。从我们的伤员情况来看，这对鬼子主要是以轻武器为主，没有重武器，而且他们制敌非常多样，甚至有狙击和近距离搏斗。我猜想，这是一支反应迅速的特殊部队，而且擅长丛林作战。我刚才也感觉到了，咱们杀过来的时候，他们并没有恋战，嗯，而且撤退的也很有章法。照你这么说，他们是日军的特种部队。很可能，你看，这个头盔是竹篾编织而成的，外面还包着一层防水布。这样的头盔，只有在热带丛林作战的部队才会配发。我在中国还是第一次见到它。嗯，你们两个还在这说什么呀？跟日本鬼子打了那么久，一招不如一招。翠兰，你别急，我们这不是在分析敌情吗？分析分析，分析就能打赢吗？你们去看看我顺子哥都成什么样子了。好了，翠兰，别说了。先把受伤的兄弟送回去，这个仇我一定会报，我不会让他们白死的。顺子大佐，刚才我们为什么不一鼓作气把敌人都消灭掉？这股敌人的战斗力并不弱，我们只是先发制人，占了先手而已。天快黑了，如果僵持下去，恐怕对我军不利。那我们什么时候再回来？很快，上面给的任务时间很紧，今天总算把他们的情况摸清楚了。如果再把详细的地形搞清楚，我们就可以长驱直入了。陆军三十九旅团长谷川。
奉松井勘介中佐之命，前来迎接。长谷君，阁下，您怎么来了？好久不见了